ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ അശ്വതി അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് സെപ്റ്റംബർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ടീച്ചർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ബേർഡ് ഡേ അല്ലേ അപ്പോൾ ആരാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് ഐയുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേഴ്സസ് സയൻസ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ ബോൺ ഫിഫ്ത് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡയറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വോസ് അൻ ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫസർ ഫിലോസഫർ ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹു സേർവ്ഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ He is one of the India's most distinguished 20th century scholar of comparative religion and philosophy. After completing his education at Madras Christian College in 1909, he became assistant professor and later professor of philosophy at Madras Presidency College, then subsequently professor of philosophy at the University of Mysore during 1918 to 1921. the king george v chair of mental and moral science at the university of calcutta during 1921 to 1932 and splendid professor at eastern religion uh, and ethics at university of oxford during 1936 to 1952 by which he became the first indian to hold a professional chair at the university of oxford he is also served as a lecturer at manchester college oxford in 1926 1929 and 1930 in 1930 he was appointed hostel lecturer in comparative religion at the university of chicago his philosophy was grounded in advaita vedanta reinterpreting this tradition for a contemporary understanding he defended hinduism against what he called uniform western criticism contributing to the formation of contemporary hindu identity he has been influential in shaping the understanding of hinduism in both india and the west and earned a reputation as the bridge builder between india and the west in western world radhakrishnan's interpretation of hindu tradition and his emphasis on spiritual experience made hinduism more real, uh, reality accessible for western audience and contributes to the influence hinduism has on modern spirituality radha krishnan was awarded several high awards during his life including knighthood in 1931 and the bharat ratna in 1954 and honorary membership of british royal order of merit in 1963 he was also one of the founder of help page india a non profit organization for elderly and privileged in india and radhakrishnan believed that teacher should be the best mind in the country since since 1962 his birthday has been celebrated in india as teachers day on 5th september every year He is the only president of India who could not attend the Delhi Republic Day Parade due to his illness. And his major works was Indian Philosophy, two volume in 1926-27. The Philosophy of Upanishad in 1924. An Idealist View of Life in 1932. Eastern Religion and Western Thoughts in 1939. And East and West Thoughts. some reflections in 1955 appo adhayathe patti parayuvaanengil 1888 september 5 rana dr s radhakrishnan de jananam andhrayil aanu janichathu achan sarvepalli veeraswami amma seedamma 1911 la madras christian college il ninnu tattva shastrathil aanu birudanandra birudu eduthathu padanathu shesham adheham madras presidency college il lecturer aayittu joli cheyidu അത് കഴിഞ്ഞ് മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിങ് ജോർജ് ഫൈവ് ചെയർ ഫോർ മെൻ്റൽ ആൻഡ് മോറൽ സയൻസ് പദവി അകലങ്കരിച
പിന്നീട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഇവിടെയും വിദേശത്തും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധങ്ങളെല്ലാം വേൾഡ് ഫേമസ് ആണ് ഈവൻ ദോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് പോലും പ്രോജക്റ്റ് പോലും വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണ് അദ്വൈത വേദാന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഹിന്ദുമതത്തെയും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കുറേ ആദർശങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും സനാതന മൂല്യത്തെയും എല്ലാം അതേപോലെ സമകാലിക വിഷയങ്ങളും ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുമതമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ പീപ്പിളിനും മനസ്സിലാവുന്ന വിധമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് നിയോ വേദാന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാശയം തന്നെ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും സംസ്കാരങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൈറ്റ് വുഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു വരെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹം യുനെസ്കോയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അംബാസിഡർ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റോയൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഫോർ മെറിറ്റ് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് നൽകി ആദരിച്ചു ഇത് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേന്ദ്ര ഈ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അംഗീകാരം ഈ അംഗീകാരം ആദ്യമായിട്ട് ലഭിച്ചത് എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് പതിനൊന്ന് തവണ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ പതിനാറ് തവണ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബൽ സമ്മാനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ടെമ്പിൾടൺ പ്രൈസ് കിട്ടി ഈ സമ്മാനത്തൊക്കെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വരെ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിയായി അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അതേപോലെ രോഗം മൂലം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന രാഷ്ട്രപതിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത്രയുമാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേഴ്സസ് സയൻസ് നോക്കാം ഇത് പ്രോസിലെ ഒരു പോർഷനാണ് നമുക്കിതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ദ ത്രീ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ ഇഗ്നോറൻസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് പോവർട്ടി ബൈ റാഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇഗ്നോറൻസ് ദ അതർ ടു ക്യാൻ ബി ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കോമ്പിറ്റൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് എ സോഷ്യൽ പർപ്പസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡാ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എന്താണ് ഇഗ്നോറൻസും ഡിസീസും പിന്നെ പോവർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നോറൻസിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവർട്ടിയും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഡിസീസും അപ്പോൾ കോമ്പിറ്റൻസും സ്കില്ലും അതേപോലെ സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷനും ഉള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിളിന് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒന്നാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ഗീവ്സ് എസ് നോളജ് ആൻഡ് പവർ ബട്ട് സയൻറ്റിഫിക് മാൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ഹോൾ മാൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയം നമുക്ക് അറിവും നമുക്ക് പവറും ഒക്കെ തരും എന്നിരുന്നാലും സയൻറ്റിഫിക് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിച്ച ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോൾ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ദർ ഈസ് നോ എ ഡിസ്പ്രൊപ്പേഷണൽ എംഫസൈസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും സയൻറ്റിഫിക് എഡ്യ
ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ നോളജും സയൻറ്റിഫിക് സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ പോവർട്ടിയും പോവർട്ടിയും ഇഗ്നോറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസും ഒക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദ തിയറി ഓഫ് ടു കൾച്ചർ മിസ് മിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂ ട്രൂത്ത് ഈസ് റിയലി ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺഫ്യൂസ് ടു എനി പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഒരു കൾച്ചറിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ മാത്രം സ്വത്താണ് ട്രൂത്ത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബോത്ത് നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ പ്രോഗ്രസ്സസ് ദോ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് തന്നെ സയൻസിന് ഒരു അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന് തന്നെ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നവന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നവന് ആ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ സയൻസിന് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഗുണത്തേക്കാർ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പോയിൻസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീസ് വിൽ ബി ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സയൻസ് ദിവോസ്ഡ് ഫോർ മോറൽ വാല്യൂസ് ഈസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ദ ഫോർ ഹി റെക്കമെൻഡ്സ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സയൻസ് സയൻസ് ഈസ് ബോത്ത് നോളജ് ആൻഡ് പവർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂട്ടിലിറ്റി it demands discipline and hard work it develops an attitude of tolerance open mindedness freedom from prejudice and hospitality to new ideas it shows us the richness of the world scientific knowledge is essential in the modern world however science must be oriented in the right direction dr radhakrishnan endha parayunathu science is both knowledge and power science is a search of truth okay ana സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ അല്ല അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിപരീതമായിട്ട് ഭവിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സയൻസിൻ്റെ ഗുണം എന്താ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനും സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാനും സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡിന് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതും സയൻസിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സയൻസ് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു മോറലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിനെ ഈ ആറ്റം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ ഫുള്ള് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ നമ്മളുടെ വേൾഡിനെ തന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഈക്വൽ പ്രപ്പോഷൻ വേണം സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ടോളറൻസ് ഫ്രാങ്ക്നെസ് ഫ്രീഡം അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീവ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീവിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് സയൻസ് ആണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമല്ല ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പവറാണ് ഉള്ളത് എല്ലാത്തിനും കാരണം സയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ മാൻ ഒന്നും അല്ല സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് നോൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ എസെൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷേ സയൻസ് എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്
അത് സയൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും ഇല്ലേ അതപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റ് രീതിയിലല്ല അവർ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ടെൽ എസ് അബൌട്ട് അവർ ഓൺ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹൗ വി ഹാവ് ഡീപ്പർ മെഡിറ്റേഷൻ ഓവർ ദ സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് വി നീഡ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻ ദ ഏഷ്യൻ ടൈം ഇന്ത്യൻ വിസ്ഡം വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ വിസ്ഡം ഓഫ് അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്സ് വി ഫൈൻ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ദ റോമൻ ആൻഡ് ദ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അവർ റിലീജിയൻ എംഫസൈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് തത്വമസി എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സയൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സയൻസും ടെക്നോളജിയുമാണ് നമ്മുടെ വേൾഡിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ മാറ്റിയെടുത്തത് ഇത്രയും സ്പീഡായി ഇത്രയും ആധുനികമായിട്ട് ഇത്രയും മോഡേണായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് സയൻസും ടെക്നോളജിയും തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും ഉണ്ട് കാരണം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ നേച്ചർ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡിയൽസ് നമ്മുടെ ആസ്പിരേഷൻ ആസ്പിരേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സയൻസിനും ടെക്നോളജിക്കും കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ഐഡിയൽസിനെയും ഒക്കെ പറ്റി നല്ല വിസ്തവും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസവും എല്ലാമാണ് അല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് മെഡിസിൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഗ്രീക്ക് റോമൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റിലീജിയൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് തത്വമസി എന്താണ് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീ തന്നെ ആകുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സയൻസിനെ മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് സയൻസിനും ടെക്നോളജിക്കും മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അടുത്തത് സെർച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഗോഡ് ഈസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് സോ ദ സെർച്ച് ഓഫ് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ഈസ് ദ സെർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദ അഡ്വാൻസ് ഇൻ സയൻസ് വെർ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ സച്ച് ആസ് ന്യൂട്ടൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ കെപ്ലർ എ ജേർമൻ പിന്നെ കോപ്പനിക്കസ് എ പോൾ ആൻഡ് ഗലീലിയോ ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഓൾ ദ ഡിസ്കവറീസ് ആർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ട്രാവൽ ടുഗദർ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രൂത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് ലിറ്ററി ട്രൂത്ത് ദ അപ്രോച്ച് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗെയിൻ ഈസ് സെയിം ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഏത് സീസ് ഓ മെൻ വിത്ത് മെക്കാനിക്കൽ സ്കിൽ എ ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് ടു ഈസ് പോസിബിൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് സോ സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തെ തേടുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂത്താണ് സയൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പല നാട്ടിലും പല കൾച്ചറിലുള്ള പല വ്യക്തികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് സാധിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂട്ടൺ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ആണ് അതേപോലെ കെപ്ലർ ഒരു ജർമ്മൻ ആണ് ഇറ്റാലിയനായ ഗലീലിയോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തി ഇല്ലേ സയൻസിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സയൻസും റിലീജിയണും അവർ ദേ ട്രാവൽ ടുഗദർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി ട്രെയിൻ എ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കമ്പാഷൻ ഒരു ടെക്നിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലി കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതല്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം ക്വാളിറ്റിയും കമ്പാഷനും കൂടെ ഉള്ളൊരു തലമുറയെ വേണം ചിട്ടപ്പെടുത്തി
it is not a weapon that destroys us but lack of wisdom that create problems increase of knowledge alone is not sufficient adayathu ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ആയുധമല്ല നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ കണക്ക് കൂട്ടരുത് ലാക്ക് ഓഫ് വിസ്ഡം ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലം പക്ഷേ എന്നാൽ അറിവില്ലായ്മ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് നോളജ് എലോൺ ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നോളജ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൻ്റെ നോളജ് മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മാത്രമല്ല രണ്ടും ഈക്വലി നമുക്കറിയണം ദ എയിം ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റെയിൻ സെൽഫ് അവയർനെസ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എയിം എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻസ് അതായത് സെൽഫ് നോളജ് നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള നോളജാണ് ഗ്രേറ്റ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓറിയൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈറബിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അപ്രോച്ച് ലൈഫ് പോസിറ്റീവ്ലി വിത്ത് ഹേർട്ട് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓവറോൾ സയൻസിനും ഹ്യൂമ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ എസ് എൽ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡ